Hello students and viewers. Welcome to my channel Aris Method of Learning English. Hope you are well. This is the Daily Easter online English newspaper and today I will translate this report into Bangla literally. Dear students and viewers, a report ami bhenge bhenge akkhorik bhabe onubad korbo jate tumra ei report er moddhe ki ki grammatical bishoy byabohar kora hoyeche sheigulo tumra shohojei bujhte paro. এবং এই রিপোর্টের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডসগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদেরকে ডিকশনারি থেকেও বের করে দেখাবো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো এই রিপোর্টের যে শিরোনাম সেই শিরোনামটি হচ্ছে কত সহজে ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করে যায় দেখো ফার্স্ট জানা যা প্রথম জানা যা ফার্স্ট জানা যা প্রথম জানা যার অব মেয়র আনিসুল অব মানে হচ্ছে র আর অব মেয়র আনিসুল মানে মেয়র আনিসুলের প্রথম জানা যা ইন লন্ডন লন্ডনে টুডে আজ তার মানে যদি অব প্রিপোজিশনের ব্যবহার থাকে বেশিরভাগই তাহলে শেষের থেকে বাংলা অনুবাদ করা যায় যেমন টুডে আজ ইন লন্ডন লন্ডনে অব মেয়র আনিসুল মেয়র আনিসুলের ফার্স্ট জানা যা প্রথম জানা যা তাহলে আজ লন্ডনে মেয়র আনিসুলের প্রথম জানা যা ইস্টার অনলাইন রিপোর্ট এটি হচ্ছে শিরোনাম তো ইস্টার অনলাইন রিপোর্ট ইস্টার অনলাইন প্রতিবেদন দেখো এটি হচ্ছে ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন মেয়র আনিসুল হকের ফটো ঢাকা এখানে আমরা মেইন রিপোর্টটি শুরু হচ্ছে এখান থেকে খেয়াল করো ডিয়ার স্টুডেন্টস ঢাকা আমরা সহজে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বাংলায় অনুবাদ করলেই এটি মিলে যাবে যেমন ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন মেয়র আনিসুল হকস ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র আনিসুল হকস মানে হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফিয়াস মানে হবে হচ্ছে র তাহলে আনিসুল হকের ফার্স্ট নামাজি জানা যা মানে প্রথম নামাজি জানা যা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হকের প্রথম নামাজি জানা যা উইল বি হেল্ড অনুষ্ঠিত হবে এটি প্যাসিভ ফর্ম কিভাবে বুঝবে যে এটি প্যাসিভ শ্যাল অথবা উইলের পরে যদি বি দিয়ে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম থাকে তখন বুঝবে যে এটি প্যাসিভ তখন বাংলায় অনুবাদ করতে হবে কোনো কিছু করা হবে ফিউচার ইনডিফিনেট থাকলে বাংলা হবে কোনো কিছু করা হবে তো উইল বি হেল্ড মানে অনুষ্ঠিত করা হবে বা অনুষ্ঠিত হবে অনুষ্ঠিত হবে যেমন ধরো উইল বি ব্রকেন ভাঙা হবে উইল বি বট কেনা হবে উইল বি টেকেন নেয়া হবে এরকম তো উইল বি হেল্ড অনুষ্ঠিত হবে বা অনুষ্ঠিত করা হবে অ্যাট রিজেন্ট পার্ক সেন্ট্রাল মস্ক মানে রিজেন্ট পার্ক সেন্ট্রাল মসজিদে ইন লন্ডন লন্ডনে আফটার জুম্মা প্রেয়ার স্টুডে আজকে জুম্মা নামাজের পর তাহলে এই সেন্টেন্সটি বোঝাচ্ছে যে আমি যদি আর একবার বলি যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র আনিসুল হকের প্রথম আনিসুল হকস মানে আনিসুল হকের প্রথম নামাজি জানা যা উইল বি হেল্ড এইটুকু বুঝলে বাংলায় অনুবাদ করতে পারে উইল বি হেল্ড অনুষ্ঠিত হবে অনুষ্ঠিত হবে জুম্মার নামাজের পরে লন্ডনের জিরিসেন পার্ক কেন্দ্রীয় মসজিদে এইভাবে বাংলায় অনুবাদ করলেই হয়ে যাবে ডিয়ার স্টুডেন্ট দেখো এবার ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করবে হিজ বডি উইল বি ব্রট এটি প্যাসিভ ফর্ম কেন কারণ ব্রিং মানে হচ্ছে আনা আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দিয়ে আছে এবং তারপরে দেখো উইল বি এখানেও দেখো উইল বি এখানেও দেখো উইল বি তাহলে এটি ফিউচার ইনডিফিনেট টেন্সের প্যাসিভ এটি বাংলায় অনুবাদ করতে হবে এরকম যে হিজ বডি উইল বি ব্রট তার বডিটাকে আনা হবে টু ঢাকা ঢাকাতে আনা হবে তার দেহটা বা তার মৃতদেহটাকে ঢাকাতে আনা হবে অনেক বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন ফ্লাইট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন ফ্লাইটে তার বডিটা ঢাকাতে আনা হবে ফিউ প্যাসিভ ফর্ম বলে বডিটাকে আনা হবে ওকে টুমুর আগামীকাল আগামীকাল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন ফ্লাইটে তার বডিটাকে ঢাকাতে আনা হবে হিজ সেকেন্ড নামাজ ই জানা যা তার দ্বিতীয় নামাজি জানা যা ফিউনারাল প্রেয়ার্স প্রেয়ার্স এই জানা যার ইংরেজি শব্দটাই হচ্ছে ফিউনারাল তাহলে ফিউনারাল প্রেয়ার্স মানে ফিউনারাল প্রেয়ার্স তার দ্বিতীয় নামাজি জানা যা উইল বি হেল্ড আবারও দেখো ফিউচার ইন্ডিফেন্ডেন্সের প্যাসিভ সেজন্য বাংলা অনুবাদ করতে উইল বি হেল্ড অনুষ্ঠিত হবে অ্যাট আর্মি স্টেডিয়াম আর্মি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে আফটার আসর প্রেয়ার্স দ্য সেম ডে একই দিনে আসর নামাজের পরে আর্মি স্টেডিয়ামে তার দ্বিতীয় নামাজি জানা যা অনুষ্ঠিত হবে ওকে হি ইজ এক্সপেক্টেড দেখো বি এক্সপেক্টেড টু মানে হচ্ছে কোনো কিছু করার কথা আছে বা ছিল বি এক্সপেক্টেড টু প্লাস ভি ওয়ান যদি এরকম থাকে যে আই এম এক্সপেক্টেড টু গো টু লন্ডন আমার লন্ডনে যাওয়ার কথা হি ইজ এক্সপেক্টেড টু হি ইজ এক্সপেক্টেড টু ডু দ্য ওয়ার্ক তার এই কাজটি করার কথা তো এখানে দেখো টু বি এর পরে আবার ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দেওয়া রয়েছে তাহলে এটিও হচ্ছে প্যাসিভ তো বাংলায় অনুবাদ করতে হবে এরকম যে হি ইজ এক্সপেক্টেড টু বি বেরিড তাকেই সমাহিত বেরি মানে হচ্ছে কবর দেওয়া বা সমাহিত করা তো তাকেই সমাহিত করার কথা আছে 
সে কাউকে সমাহিত করবে এরকম নয় হি ইজ এক্সপেক্টেড টু বি বেরিড মানে তাকেই সমাহিত করার কথা আছে আমি যদি বলি যে এই টেবিলটিকেই ভাঙার কথা আছে তাহলে হবে দ্য টেবিল ইজ এক্সপেক্টেড টু বি ব্রকেন টেবিল কোনো কিছু ভাঙবে না টেবিলটিকেই ভাঙার কথা আছে তো প্যাসিভ থাকলে এই রকম বাংলা করতে হবে তো দেখো হি ইজ এক্সপেক্টেড টু বি বেরিড তাকে সমাহিত করার কথা আছে অ্যাট বনানি গ্রেভিয়ার্ড বনানি কবরস্থানে তাকে সমাহিত করার কথা আছে হি লস্ট দ্য ব্যাটেল লুজ মানে হারানো হি লস্ট দ্য ব্যাটেল সে যুদ্ধ ব্যাটেল মানে সংগ্রাম বা যুদ্ধ তো হি লস্ট দ্য ব্যাটেল ফর লাইফ সে জীবনের জন্য যে সংগ্রাম বা যুদ্ধ সে যুদ্ধে তিনি হেরে গিয়েছিলেন লুজ মানে হেরে যাওয়া আর এখানে লস্ট হি লস্ট দ্য ব্যাটেল ফর লাইফ বেঁচে থাকার জন্য যে সংগ্রাম বা যুদ্ধ বা জীবনের জন্য যে সংগ্রাম বা যুদ্ধ সেটাতে তিনি হেরে গিয়েছিলেন অর্থাৎ মারা গিয়েছিলেন ইনে লন্ডন হসপিটাল লাস্ট নাইট গত রাতে লন্ডন হসপিটালে তিনি মারা গিয়েছিলেন আফটার নিয়ারলি থ্রি মান্থস আফটার মানে পরে আর আফটার নিয়ারলি মানে প্রায় আফটার নিয়ারলি থ্রি মান্থস ট্রিটমেন্ট দেয়ার সেখানে প্রায় তিন মাস ট্রিটমেন্ট মানে চিকিৎসা তিন মাস চিকিৎসার পরে সেখানে প্রায় তিন মাস চিকিৎসার পরে তিনি লন্ডন হসপিটালে তার জীবনের জন্য বা বেঁচে থাকার জন্য যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামটিতে তিনি হেরে গিয়েছিলেন নেক্সট অর্থাৎ মারা গিয়েছিলেন হি ব্রিদ হিজ লাস্ট তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ব্রিদ ব্রিদ ওয়ান্স লাস্ট মানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা আর হি ব্রিদ হিজ লাস্ট তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন পাস্ট ইন ইফাইট টেন্স বলে সবসময় আমরা বাংলা করছি লে লাম দিয়ে দেখো হি ব্রিদ হিজ লাস্ট তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন অ্যাট টেন টোয়েন্টি বাংলাদেশ টাইম অ্যাট ওয়েলিংটন হসপিটাল ওয়েলিংটন হসপিটালে বাংলাদেশ সময় দশটা তেইশ মিনিটে তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন এটি আছে পাস্ট ইন্ডিফিনাইটেন্স হি ওয়াজ সিক্সটি সে ছিল পঁয়ষট্টি বছর বয়সে অথবা তার বয়স ছিল পঁয়ষট্টি নেক্সট সাফারিং ফ্রম নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমস নিউরোলজিক্যাল মানে আছে স্নায়ুবিক আমি যদি শব্দটি তোমাদেরকে ডিকশনারি থেকে দেখাই দেখো স্নায়ুবিক স্নায়ুবিক স্নায়ুতাত্ত্বিক বা স্নায়ুবিক সেটাই হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল দেখো আর সাফার ফর্ম মানে ভোগা আর এটি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যদি থাকে তাহলে তোমরা বাংলায় ভার্বের সাথে যদি আইনজি থাকে বেশিরভাগ সময় তুমি বাংলা করতে পারো আ বা এ তো যেখানে আ বাংলা করে হবে না সেখানে এ বাংলা করলেই হবে যেমন ধরো গোয়িং টু ঢাকা আই গট এ জব তো ঢাকা গিয়ে আমি একটি চাকরি পেলাম এটা যদি তুমি ঢাকা যাওয়া বলতে হতো না সেজন্য গিয়ে বাংলা করতে হবে তো এখানে দেখো পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সেজন্য আমরা বাংলায় অনুবাদ করবো কোনো কিছু করে যে সে যেমন সাফারিং ফ্রম সাফার মানে ভোগ সাফার ফ্রম মানে কোনো কিছুতে ভোগ আর সাফারিং ফ্রম নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমস মানে স্নায়বিক সমস্যাই ভোগে ডিজিনেস অ্যান্ড ল্যাক অফ ব্যালেন্স ডিজিনেস মানে মাথা ঘোরা ঘোরা ভাব আর ল্যাক অফ ব্যালেন্স মানে হচ্ছে ভারসাম্যের অভাব যেটি হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমসকে ইঙ্গিত করে ব্র্যাকেটে বলা হচ্ছে যে নিউরোলজিক্যাল স্নায়বিক সমস্যায় ভুগে ফর দ্য লাস্ট সেভারাল মান্থস গত কয়েক মাস ধরে স্নায়বিক সমস্যায় ভুগে হি ওয়াজ ফার্স্ট অ্যাডমিটেড বি অ্যাডমিটেড টু মানে কোনো জায়গায় ভর্তি হওয়া আর বি মানে বি ভার তাহলে হি ওয়াজ ফার্স্ট অ্যাডমিটেড সে প্রথম ভর্তি হয়েছিল টু দ্য ন্যাশনাল নিউরোলজিক্যাল হসপিটাল জাতীয় নিউরোলজিক্যাল হস নিউরো সায়েন্স হসপিটালে সরি নিউরো সায়েন্স হসপিটালে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন সেন্ট্রাল লন্ডন অন অগাস্ট থার্টিন মানে অগাস্টের তেরো তারিখে কেন্দ্রীয় লন্ডনে জাতীয় নিউরোলজিক্যাল হসপিটালে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন মানে গত কয়েক মাস ধরে নিউরোলজিক্যাল সমস্যায় ভুগে সে ভর্তি হয়েছিল লন সে সে তেরোই অগাস্ট কেন্দ্রীয় লন্ডনে জাতীয় নিউরোলজিক্যাল হসপিটালে তিনি ভর্তি হয়েছিল গত কয়েক মাস ধরে ওই নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমসে ভুগে ওকে সাবসিকুয়েন্টলি সাবসিকুয়েন্টলি মানে হচ্ছে পরবর্তীতে হি ওয়াজ ডায়াগনসড ডায়াগনস মানে হচ্ছে রোগ নির্ণয় করা আমি যদি শব্দটি তোমাদেরকে ডিকশনারি থেকে দেখাই রোগ ধরা বা রোগ নির্ণয় করা দেখো লক্ষণ ধরিয়া নির্ণয় করা রোগ লক্ষণ দেখিয়ে রোগ নির্ণয় করা সেটি হচ্ছে ডায়াগনস আর এটি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করা রয়েছে তাহলে দেখো এটি হবে এরকম যে হি ওয়াজ ডায়াগনসড সে যে রোগ নির্ণয় করা সে যে কাউকে রোগ নির্ণয় করেছিল তা নয় তাকেই রোগ নির্ণয় করা হয়েছিল সে জন্যের প্যাসিভ ফর্ম ওয়াজ ওয়ার্ড দিয়ে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেওয়া আছে এই জন্য এটি হবে প্যাসিভ আর এটি বাংলা করতে হবে এরকম যে হি ওয়াজ ডায়াগনসড হি ওয়াজ ডায়াগনসড তাকে রোগ নির্ণয় করা হয়েছিল কি রোগ উইথ সেরিব্রাল সেরিব্রাল ভিসকিউলিটিস সেরিব্রাল ভ্যাসকিউলিটিস সরি সেরিব্রাল ভ্যাসকিউলিটিস তো সেরিব্রাল ভ্যাসকিউলিটিস এই রোগ 
পরবর্তীতে তাকে নির্ণয় করা হয়েছিল ওকে প্যাসিভ ফর্ম বলে তাকে নির্ণয় করা হয়েছিল দ্য সেরিব্রাল শব্দটা যদি তোমরা একটু দেখো দেখো মস্তিষ্ক সংক্রান্ত সেরিব্রাল মস্তিষ্ক সংক্রান্ত ওকে তো এটি হচ্ছে একটি রোগের নাম সেরিব্রাল ভ্যাসকিউলিটিস এই রোগ তার পরবর্তীতে নির্ণয় করা তাকেই এই রোগটি নির্ণয় করা হয়েছিল ফ্রম দি ফ্রম অ্যান অ্যাড ফ্রম অ্যান অর্ডিনারি মিডিল ক্লাস ম্যান একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক থেকে তো দেখো ফ্রম মানে থেকে ফ্রম অ্যান অর্ডিনারি অর্ডিনারি মানে সাধারণ একটি সাধারণ মধ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক থেকে আনিসুল টার্নড হিমসেলফ আনিসুল তাকে রূপান্তরিত করেছিল নিজেকে রূপান্তরিত করেছিল টার্ন মানে রূপান্তরিত করা আর টার্নড রূপান্তরিত করেছিল হিমসেলফ নিজেকে রূপান্তরিত করেছিল কিসে ইন্টু ওয়ান অফ দ্য লিডিং বিজনেস পারসেন্স মানে ওয়ান অফ দ্য মানে অন্যতম অন্যতম নেতৃস্থানীয় বিজনেসম্যানদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় বিজনেসম্যান বিজনেসম্যানে রূপান্তরিত করেছিল নিজেকে অব দ্য কান্ট্রি দেশের তাহলে এখানে বলে বোঝাচ্ছে যে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক থেকে আনিসুল হক নিজেকে নিজেকে দেশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় বিজনেসম্যান হিসেবে নিজেকে নিজেকে রূপান্তরিত করেছিল ওকে ফ্রম এ লিটিল নন স্ট্রাগলার অল্প জানাশোনা নন মানে হচ্ছে জানাশোনা অপরিচিত মানে অল্প অল্প পরিচিত ফ্রম এ লিটিল নন স্ট্রাগলার অল্প পরিচিত সামান্য পরিচিত সংগ্রামকারী থেকে থেকে হি রোজ টু দ্য জেনিথ রোজ টু মানে পৌঁছে যাওয়া বা পৌঁছিয়েছিল হি রোজ টু দ্য জেনিথ জেনিথ মানে শীর্ষ বা শীর্ষ বিন্দু অথবা শিখর বলতে পারো তো বলা হচ্ছে যে হি রোজ টু দ্য জেনিথ সে শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছেছিল সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছেছিল কিসের অফ প্রমিনেন্স খ্যাতি প্রমিনেন্স মানে হচ্ছে খ্যাতি আর খ্যাতি সর্বোচ্চ বিন্দুতে সে পৌঁছে গিয়েছিল টু এ হাউস হোল্ড নেম এবং একটা পরিচিত নাম নামেও সে পৌঁছে গিয়েছিল আনিসুল হক অনে আনিসুল হক এখন অনেকে এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারে এরকম একজন ব্যক্তি আর কি তো আমি লাইনটি আবার পড়ি ফ্রম এ লিটিল নন স্ট্রাগ স্ট্রাগলার মানে অল্প জানাশোনো একজন সংগ্রামকারী থেকে হি রোজ টু দ্য জেনিথ অফ প্রমিনেন্স হি রোজ তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন কিসের জেনিথ সর্বোচ্চ বিন্দুতে অব প্রমিনেন্স খ্যাতির সর্বোচ্চ স্থানে বা বিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং টু এ হাউস হোল্ড নেম এবং একটা পারিবারিক নামের কাছেই পৌঁছে গিয়েছিলেন সবাই কাছে পরিচিত নাম আর কি ওকে নেক্সট উইথ এ উইথ সাস এ ফেয়ারি টেইল লাইক সাকসেস স্টোরি দেখো ফেয়ারি টেইল ফেয়ারি টেইল মানে হচ্ছে রূপকথা আর রূপকথার মতো লাইক মানে এখানে মতো তো রূপকথার মতো সফলতার গল্প এমন আর সাসে মানে এমন একটি তাহলে এটি বাংলা করতে হবে এরকম যে উইথ উইথ নিয়ে সাস এ ফেয়ারি টেইল লাইক সাকসেস স্টোরি এমন এমন একটি রূপকথার মতো সফলতার গল্প নিয়ে টু হিজ নেম তার নামের পাশে বা তার নামের সাথে এমন একটি রূপকথার মতো সফলতার গল্প নিয়ে হি টুক আপ দ্য চ্যালেঞ্জ সে চ্যালেঞ্জটিকে গ্রহণ করেছিল টেক আপ কোনো কিছু গ্রহণ করা হি টুক আপ দ্য চ্যালেঞ্জ সে এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেছিল টু গিভ ঢাকা টু গিভ ইনফিনিটিভের ব্যবহার তাহলে বাংলায় অনুবাদ করতে হবে কোনো কিছু করতে যেতে খেলতে পড়তে তো টু গিভ ঢাকা ঢাকাকে দিতে কি দিতে ঢাকা সিটিকে ঢাকা শহরকে দিতে এ কমপ্লিট ফেস লিফ্ট ফেস লিফ্ট মানে হচ্ছে এক ধরনের পরিবর্তন পরিবর্তন করা হয়েছে সেরকম তো একটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন দিতে চেয়েছিলেন টু মেক ইট গ্রিন এটিকে এটিকে সবুজ করতে এটিকে সবুজ করতে ক্লিন অ্যান্ড হেলদি মেক ইট গ্রিন সবুজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অ্যান্ড হেলদি এবং স্বাস্থ্যকর করতে বাই কন্টেস্টিং দ্য মিউরাল ইলেকশন বাই প্লাস ভি প্লাস আইএনজি মানে হচ্ছে কোনো কিছু করা দ্বারা তাহলে এখানে বাংলা করতে হয় বাই কন্টেস্টিং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দ্বারা দ্য মেয়রাল ইলেকশন মেয়রের ইলেকশন মেয়রের যে নির্বাচন সে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দ্বারা সে তিনি ঢাকা শহরকে একটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং এটিকে সম্পূর্ণ সবুজ তা পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর করতে চেয়েছিলেন ওকে আর ইয়ে স্টুডেন্টস স্বাস্থ্যকর করার যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এটি যদি আমি আর একবার পড়ি তাহলে এটি এরকম হবে যে দেখো উইথ সাস এ ফেয়ারি টেল লাইক সাকসেস স্টোরি টু হিজ নেম তার নামের পাশে এমন একটি তার নামের পাশে এমন একটি ফেয়ারি টেল লাইক সাকসেস স্টোরি তার মানে হচ্ছে রূপকথার মতো সফলতার গল্প নিয়ে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন যে ঢাকা শহরকে একটা সম্পূর্ণ পরিবর্তনের পরিবর্তন এবং এটিকে সম্পূর্ণ এটিকে সবুজ পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর করতে 
এই মিউরাল নির্বাচনে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো নেক্সট আনিসুল কেম আউট ভিক্টোরিয়াস আনিসুল কাম আউট ভিক্টোরি ভিক্টোরিয়াস ভিক্টোরিয়াস মানে বিজয়ী আর কাম আউট ভিক্টোরিয়াস মানে কিন্তু বিজয়ী হওয়া তো এটি পাস্ট ফর্ম রয়েছে এটি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স আর তাই আমরা বাংলায় অনুবাদ করব আনিসুল কেম আউট ভিক্টোরিয়াস আনিসুল বিজয়ী হয়েছিল আনিসুল কেম আউট ভিক্টোরিয়াস আনিসুল বিজয়ী হয়েছিল ইন দ্য ইলেকশনস নির্বাচনে হেল্ড অনুষ্ঠিত ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন দু হাজার পনেরো সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আনিসুল বিজয়ী হয়েছিল এটি হোল্ড মানে অনুষ্ঠিত করার শুধু শুধু যদি থাকে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কোনো অক্সিলের ভার্ব টাব নেই তাহলে ওটা কৃতহিত বাংলা করতে হবে তাহলে দেখো হেল্ড ইন টু থাউজেন্ড সালে নির্বাচিত দু সালে অনুষ্ঠিত দু সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আনিসুল বিজয়ী হয়েছিল ওকে অ্যান্ড ওয়াজ ইন দ্য মিডিল এবং মাঝখানে ছিল হিজ মিশন হিজ মিশন তার অভিযান তার অভিযানের মাঝখানে ছিল টু ব্রিং আউট ব্রিং আউট মানে ঘটাতে বা পরিবর্তন কোনো কিছু আনতে আনয়ন করতে বা ঘটাতে কি বয়ে আনতে বা ঘটাতে কোয়ালিটিটিভ চেঞ্জ কোয়ালিটিটিভ মানে গুণগত আমরা যদি তোমাদেরকে শব্দটি একটি ডিকশনারি থেকে দেখাই দেখো কোয়ালিটিটিভ দেখো হ্যাঁ কোয়ালিটিটিভ মানে হচ্ছে গুণগত গুণগত ওকে তো এটি হচ্ছে কোয়ালিটিটিভ আমি সেন্টার আর একবার পড়ি যে আনিসুল কেম আউট ভিক্টোরিয়াস আনিসুল বিজয়ী হয়েছিল ইন দ্য ইলেকশনস হেল্ড ইন টু থাউজেন্ড সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আনিসুল বিজয়ী হয়েছিল অ্যান্ড এবং ওয়াজ ইন দ্য মিডিল এবং মাঝে ছিল হিজ মিশন তার অভিযানের কিসের অভিযান টু ব্রিং আউট কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ মানে গুণগত পরিবর্তন আনতে ইন ড্রাইভিং ইন ডেলিভারিং সিভিক সার্ভিস মানে নাগরিক সেবা সিভিক সার্ভিসেস মানে নাগরিক সেবা আর নাগরিক সেবা প্রদান করতে ডেলিভার মানে কোনো কিছু প্রদান করা বা দেয়া তাহলে নাগরিক সেবা দেয়াতে উইথ দ্য স্লোগান এই স্লোগান নিয়ে কি স্লোগান নিয়ে ক্লিন ঢাকা গ্রিন ঢাকা পরিচ্ছন্ন ঢাকা সবুজ ঢাকা তো এটি হচ্ছে এই স্লোগান নিয়ে আনিসুল হক এই নাগরিক সেবা প্রদান করতে গুণগত যে পরিবর্তন সে পরিবর্তন আনার তিনি মাসখানে ছিলেন ওকে বাট কিন্তু হি সাডেন ডেথ কিন্তু তার হঠাৎ মৃত্যু তার হঠাৎ মৃত্যু পুট অ্যান্ড এন্ড টু মানে কোনো কিছু ইতি ঘটানো বা শেষ করে দেয়া তাহলে পুট অ্যান্ড এন টু শেষ করে দিয়েছিল বা শেষ করে দিল বা ইতি ইতি আনল মিশন টু দ্য মিশন অব দ্য উড বি উড বি মানে হবু মানে ভবিষ্যতে কোনো কিছু ঘটবে আমরা বলতে পারি যে ভবিষ্যতের বা হবু বা হবু বা ভবিষ্যতের সফল মেয়র ভবিষ্যতের সফল মেয়রের যে অভিযান সে অভিযানটা তার হঠাৎ মৃত্যু বা দৈবাদ বা আকস্মিক মৃত্যুটা তার এই ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের সফল মেয়রের যে অভিযান সে অভিযানটাকে শেষ করে দিল এই সেন এই শেষের সেন্টেন্সটি যদি আমি একবার পড়ি বাট দেখো বাট কিন্তু হি ইজ সাডেন ডেথ তার আকস্মিক মৃত্যু বা তার হঠাৎ মৃত্যু বা অপ্রত্যাশিত মৃত্যু পুট অ্যান্ড এন টু শেষ করে দিল শেষ করে দিল কি শেষ করে দিল টু দি মিশন অভিযান শেষ করে দিল কিসের অভিযান অব দি বা অভিযান বা কাজ ওকে উড বি সাকসেসফুল মেয়র মানে ভবিষ্যতের বা হবু সফল মেয়রের হবু সফল মেয়রের যে মিশন সেই মিশনটাকে তার হঠাৎ মৃত্যু শেষ করে দিল বা ইতি আনল ওকে রিয়েসেন্স এই রিপোর্টটি যখন আমি বাংলায় অনুবাদ করলাম তখন এই রিপোর্টের মধ্যে আমি আমি অনুবাদ করলে এটি দুই মিনিটেই অনুবাদ করা যেত কিন্তু এটি কিভাবে অনুবাদ করলাম আমি এটি ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করলাম যে এই এখানে কি ব্যবহার করা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যে কি কি গ্রামার ব্যবহার করা হয়েছে সেইগুলো আমি তোমাদেরকে বললাম তো তোমরা যদি যে কোনো রিপোর্ট বা ইংলিশ সেন্টেন্স খুব সহজেই অনুবাদ করতে চাও তাহলে বেসিক গ্রামার অ্যান্ড ফ্রি অ্যান্ড রাইটিংয়ে আমার যে প্লেলিস্ট প্লে লিস্ট রয়েছে সেই প্লে লিস্টের মধ্যে দেখো যে ক্লাসগুলো প্রথম থেকে আপলোড করা হচ্ছে সেই ক্লাসগুলো প্রথম থেকে দেখতে থাকো দেখবে যে খুব সহজেই যে কোনো ইংরেজি সেন্টেন্স বাংলায় অনুবাদ করতে পারবে ওকে রিয়েসেন্স বাংলায় অনুবাদ করতে পারলে তোমরা পরীক্ষাও ভালো করতে পারবে কারণ অনেক রিপোর্ট তোমাদের পাঠ্য বইয়ের মধ্যেই দেয়া আছে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস থ্যাংকস এ লট ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস